ಸ್ತನ್ಯಪಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ರೆಡಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎಂಬ ಈ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಯಿಯು ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವಾಗ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಮೊದಲು ತಾಯಿಯ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ರೆಡಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿಯ ಕ್ರಮವಾದ ಹಂತಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಈಗ ಆರಂಭಿಸೋಣ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತಾಯಂದಿರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಶುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ಬರು ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮಗು ತಾಯಿಯ ಸ್ತನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ರೆಡಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎಂಬ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ರೆಡಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇದು ಮಗುವಿನ ದೇಹದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ತನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಧಾರ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಲ್ಯಾಚಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಮೊದಲು ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಂತರ ಅವಳು ಒಂದು ಲೋಟ ಕುದಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ನಂತರ ನಾವು ತಾಯಿಯ ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋಣ ತಾಯಿಯು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಊರಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕುರ್ಚಿ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದು ಅವಳ ಪಾದಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಲುಪದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೂಲ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ದಿಂಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಬಹುದು ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಬೆನ್ನು ನೋವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವಳು ಬೆನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವಳ ಭುಜಗಳು ಏರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಇಳಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರದೆ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಅವಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ವಿರಾಮದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹಾಲುಣಿಸುವ ಅವಧಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು ತಾಯಿಯು ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸ್ತನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಅವಳು ಸ್ತನದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸ್ತನ ಬಂಧ ಅಥವಾ ಕುಪ್ಪಸದ ಒತ್ತಡವು ಬಾರದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ತಾಯಿಯು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ನಂತರ ಮಗುವನ್ನು ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು ತಾಯಿಯು ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸ್ತನದ ವಿರುದ್ಧ ಬದಿಯ ಕೈಯಿಂದ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರಬೇಕು ಮಗುವಿನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅವಳು ಅದೇ ಕೈಯ ಕಂಕುಳಲಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯು ಮಗುವಿಗೆ ತನ್ನ ಬಲಸ್ತನದಿಂದ ಹಾಲುಣಿಸುವಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅವಳು ಎಡ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅವಳು ಮಗುವಿನ ತಲೆಯ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಎಡಗೈಯ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧಾರವೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಳು ಮಗುವಿನ ಕೆಳಗೆ ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಲೆದಿಂಬನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನೆನಪಿಡಿ ತಾಯಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಬೆನ್ನನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಸ್ತನವನ್ನು ಮಗುವಿನ ಹತ್ತಿರ ತರಬಾರದು ಇದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರುತ್ತದೆ ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಎದೆಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಂತರ ನಾವು ತಾಯಿಯ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡೋಣ ತಾಯಿಯ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಕಿವಿಯ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಬೆರಳುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಯ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕು ಅವಳು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಕಿವಿಯ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮಗುವಿನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸರಿಸಬಾರದು ಮಗುವಿನ ಭುಜಗಳ ನಡುವೆ ಅವಳ ಮನಿಕಟ್ಟು ಇರಬೇಕು ಮಗುವಿನ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೈಯಿಂದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು ಇದರಿಂದ ಹಾಲುಣಿಸುವಾ
ಇದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ನುಂಗಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮಗುವಿನ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಮೂರನೇ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಪೂರ್ತಿ ಶರೀರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಗುವು ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ನಂತರ ನಾವು ಮಗುವಿನ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗದ್ದೆಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಶಿಶುವಿನ ಮೂಗು ಮೊಲೆಯ ತಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಗದ್ದವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ತನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಲಾಚಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಅರಿಯೋಲಾದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಕೆಲದವಡೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಅರಿಯೋಲಾ ಮೊಲತಟ್ಟಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಕಪ್ಪು ಜಾಗವಾಗಿದೆ ಈಗ ಮಗುವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ತನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಯು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ತನವನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯ ಸ್ತನವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾಳೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತಾಯಿಯ ಬಲಮೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಲೆತಟ್ಟನ್ನು ಗಡಿಯಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಬಲ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಈ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಒಂಬತ್ತು ಆದ ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅವಳ ಬಲ ತೋರು ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಬೆರಳನ್ನು ಗಂಟೆ ಮೂರು ಆದ ಆಗಿನ ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕು ಬೆರಳುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಗುವಿನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಸರಳವಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ವಡಾಪಾವ್ ಅಥವಾ ಬರ್ಗರ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ತುಟಿಗಳು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ದೊಡ್ಡ ತುತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ವಡಾಪಾವ್ ಅಥವಾ ಬರ್ಗರ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಾವು ವಡಾಪಾವ್ ಅಥವಾ ಬರ್ಗರ್ ಅನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ತುತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಮಗುವಿನ ತುಟಿಗಳ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತುಟಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಂಬವಾಗಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ತನದ ಮೇಲೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಇದು ಮಗುವಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿಯೋಲಾದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮಗುವಿನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಇರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊಲೆತಟ್ಟಿನಿಂದ ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ವಡಾಪಾವ್ ಅಥವಾ ಬರ್ಗರ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳು ದೊಡ್ಡ ತುತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತವೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ತುತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಹೀಗೆಯೇ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಮೊಲೆತಟ್ಟಿನಿಂದ ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳ ಅಂತರವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮಗುವು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿಯೋಲಾದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತಾಯಿಯ ಬೆರಳುಗಳು ಅಡ್ಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ತಾಯಿಯು ಕೇವಲ ಮೊಲೆತಟ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒತ್ತುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಸಿಗಲು ಅರಿಯೋಲಾದ ಕೆಳಗೆ ಹಾಲಿನ ದೊಡ್ಡ ನಾಳಗಳನ್ನು ತಾಯಿಯು ಒತ್ತುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ತನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ದೂರವು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮಗುವಿನ ಮೂಗು ಇರುವ ಸ್ತನದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮೊಲೆತಟ್ಟಿನಿಂದ ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಗದ್ದೆ ಇರುವ ಸ್ತನದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳು ಮೊಲೆತಟ್ಟಿನಿಂದ
ನೆನಪಿಡಿ ಮಗುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಸ್ತನವನ್ನು ಬದಿಯಿಂದ ತಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಮಗುವಿನಡೆಗೆ ತರಬೇಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ತನದ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನಿ ಈಗ ಶಿಶು ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ರೇಡಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ತನ್ಯಪಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಇದೇ ಸರಣಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಟುಟೋರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಲ್ಯಾಚಿಂಗ್ ತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಗು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತೆಂದರೆ ಮತ್ತು ಸ್ತನವು ತುಂಬಾ ಭಾರವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಆಗ ತಾಯಿಯು ಅವಳ ಸ್ತನವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಆಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಕೆಳಗೆ ತರಬೇಕು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಎರಡು ತೋಳುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಶರೀರದ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅವಳನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ತನ್ಯಪಾನಕ್ಕಾಗಿ ತಾಯಿಯು ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸುವ ಮೊದಲು ತಾಯಿಯ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ರೀಡಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿಯ ಹಂತಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ಇವರ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎನ್ಎಂಇಐಸಿಟಿ ಎಂಎಚ್ಆರ್ಡಿ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಈ ಮಿಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ವೀಲ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಉದಾರ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಮಾ ಆರ್ ಶಿಶು ಪೋಷಣ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನ ಡೊಮೇನ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೂಪಲ್ ದಲಾಲ್ ಎಂ ಡಿ ಪಿಡಿಯಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಸಂಧ್ಯಾ ಪುಣೇಕರ್ ಹಾಗೂ ಧ್ವನಿ 